ஹலோ சகோஸ் வெல்கம் டு ஸ்னேகிதி ஸோ இன்றைக்கி நாம் ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்லாம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இல்லைங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு ஊருக்குள்ளே உலாவிட்டு இருக்கிற ஒரு புரளியை பற்றி தான் பேச போகிறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க யூஎஸில் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக இது ஈவன் யூஎஸில் இருக்கிற கப்பல் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி அவுட் சைட் யூஎஸில் இருக்கிறவங்களா ஆகட்டும் நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது யூஎஸில் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃப்ரீ தானே அப்படின்னு ஈவன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க இன்ஜாக் வரப்போது ஒன்று உனக்கு என்னமா உங்கள் உன் குழந்தைங்களா யூஎஸில் நல்ல ஃப்ரீயாகவே எஜுகேஷன் கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது உண்மை தானா யூஎஸில் நிஜமாகவே ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் So before going to that conclusion, let's see இங்கே என்ன மாதிரியான எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஸ்கூலிங்கில் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் ஸ்கூல் ஸோ பப்ளிக் ஸ்கூல்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் இது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் ஸோ கவர்மெண்ட் தான் ஃபுல்லாகவே ஃபண்ட் பண்ணும் இந்த ஸ்கூலுக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா சார்டர் ஸ்கூல்ஸ் இது வந்துட்டு அகெயின் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல் தான் நம்ம ஊர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்னு வச்சுக்கோங்களேன் காசெல்லாம் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்கூலோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்துட்டு ப்ரைவேட்டாக இருக்கும் அது பேர் தான் சார்டர் ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்கூலுமே இட்ஸ் ஓப்பன் டு ஆல் தி கிட்ஸ் ஸோ என்ன வித்தியாசம்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வந்துட்டு இட்ஸ் அ ஜோன் பேசிஸ்ட் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்கூலோட ஏரியா ஜோன்குள்ளே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஸ்கூலில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் மட்டும் நீங்கள் காட்டினா போதும் வேறஸ் இந்த சார்டர் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஜோன்லாம் தேவையில்லை பட் ஸ்டில் நீ உங்க நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் தே கால் ஃபார் இன்டர்வியூ நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா தான் அங்கே போக முடியும் ஸோ இதில் உங்களுக்கு எப்படின்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு பல்லாவரத்தில் இருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற தாம்பரம் ஸ்கூலில் போய் சேர்க்கணும் கண்டிப்பாக அலோட் கிடையாது ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி அவங்க ஜோனல் பொறுத்து தான் ஸோ நீங்கள் அந்த ஜோனில் வந்து அவங்க ஸ்கூல் ஜோனில் வந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அவங்க எடுத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஸோ ப்ரைவேட் ஸ்கூல் நேமே தெரிஞ்சிருக்கோம் எஸ் நாம் தான் காசு கட்டி படிக்கணும் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் நீங்கள் எயிட் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் பெர் ஆனம் ஆகும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நீங்கள் எந்த மாதிரியான ரெப்யூட்டட் கா ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க அங்கே என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ராங் அலுமினி பேஸ்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் இங்கே இருக்குது அதிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லே ஒன்று வந்து கேத்தலிக் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் இன்னொன்று போர்டிங் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் கேத்தலிக் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்னா இட்ஸ் அ ரிலீஜியஸ் பேஸ்ட் ப்ளஸ் ரொம்ப டிசிப்ளின்டாகவும் ரொம்ப அகாடமிக் ஓரியன்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இங்கே கேத்தலிக் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படித்து பாஸ் அவுட் ஆன குழந்தைங்க Uh, they really shine out very well and moreover and um, ungalku um, and the private school, you should have a private school la pathina normal uh, government school uh, public school oda private school oda college going ratio und jaasti so adhu da vandu mukkiyamana the private school la renda vandu boarding private school boarding private school nothing but ange hostel e thangi padikirum this kind like nam oorla the good good shepherd school illa to lawrence school la oti la convent irukku liya andha madhiri nu vachukonga idu poga naalavadhu vandittu international high school idhu nam oorla pa vandirchi so idhu vandu uk based curriculum ah irukalam illa any other country based curriculum ah irukalam and the base panna or school da international school nu solvanga அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதுக்கு அடுத்த ஃபிஃப்த்து சிஸ்டம் வந்துட்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு விச் இஸ் கால் ஹோம் ஸ்கூலிங் ஸோ அதாவது குழந்தைங்க வீட்லேயே இருந்தால் அவங்களும் படிப்பாங்க கிரேட் வைஸு பட் இதை பற்றின நம்ம ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸு அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு எப்படி வந்து கம்யூனிட்டி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த ஹோம் ஸ்கூலர்ஸ்க்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தனியாக ஒரு டாப்பிக்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ கம்மிங் பேக் டு பப்ளிக் ஸ்கூல் ஸோ பப்ளிக் ஸ்கூல் ஃப்ரீயாக இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ டு த சம் எக்ஸ்டென்ட் ஐ வில் சே எஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல் இஸ் ஃப்ரீ ஆனால் யாருக்குன்னு இருக்கு ஸோ யாரெல்லாம் இதுக்கு ஃப்ரீ நம்ம குவாலிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா ஹோமில் ஷெல்டரில் இருக்கிற குழந்தைங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃப்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபாஸ்டர் ஹோமில் வளர்கிற குழந்தைங்க ஃபாஸ்டர் ஹோம்னா இப்போ அவங்க ஹோம்லெஸ் பேஸ்டாக தான் இருப்பாங்க பட் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க அவங்களே வந்துட்டு ட்ரெஸ்ஸு அவங்க
லன்ச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சில ஸ்கூல்லெலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட இருக்குது ஸோ இந்த மீல் மீல்லாம் ஃபு வந்துட்டு ஃப்ரீயாகவே இந்த குழந்தைங்க குவாலிஃபைட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இது போக நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக மற்றவங்க வந்துட்டு இப்போ நான் வந்துட்டு என் குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீ மீல் வேணும் அப்படின்னு ஸ்கூலுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்னை துரத்திட்டுருவாங்க ஏன்னா வி ஹாவ் டு சப்மிட் அ ப்ரூஃப் என்னோடய இன்கம் ப்ரூஃபை காட்டணும் ஸோ அவங்க செட் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோ தான் இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஆனுவல் பேர் இன்கமே வந்துட்டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ப்ரூஃப் காட்டினோன்னா எஸ் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃப்ரீ ஃப்ரீ மீல் ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மூணு கேட்டகரியில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஃப்ரீ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மீல் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ அவங்களுக்கு பஸ் ஃபெசிலிட்டி வரணும்னா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக தான் கிடைக்கும் ஸோ வந்துட்டு டு திஸ் பீப்புள் எஜுகேஷன் இஸ் ஃப்ரீ அப்போ மற்றவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃப்ரீ கிடையாது யூஎஸ் வந்துட்டு ஒரு கேபிட்டலைஸ்டு கண்ட்ரி இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரீங்கிற ஒரு வார்த்தையை எதிர்பார்க்கவே முடியாது பட் அவங்களோட ஐடியாலஜி எப்படின்னா இவ் ஈவன்தோ தே ஆர் கேபிட்டலைஸ்டு கண்ட்ரி தேர் பேசிக் நீட்ஸ் டு பி ஆர் பே வெல்த் நீட்ஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு ஆல் அதாவது பேசிக் நீட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க பேசிக் நீட்ஸ்னால் எதெல்லாம்னா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் பஸ் பஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரெயின் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ஸு இது எல்லாமே எல்லாேருக்கும் ஃப்ரீ ஃப்ரீன்னு இல்லை அட்லீஸ்ட் எல்லாேருக்கும் ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க யூஎஸில் தே ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் பிலீவிங் இன் தட் ஸோ அதனால தான் ஸ்கூல் எஜுகேஷனுக்கு இங்கே ரொம்ப முக்கியம் கொடுப்பாங்க இட்ஸ் அ மேண்டேட்ரி எவ்ரி கிட் அன்டில் தே ஆர் சிக்ஸ்டீன் தே ஷுட் கோ டு ஸ்கூல் நாம் அப்போ அந்த குழந்த பதினாறு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தையை நம்ம ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாமல் இருந்தோன்னா இட்ஸ் அ அஃபண்ட் நம்ம மேலே போலீஸ் கேஸ் ஆகி நம்மளை தூக்கி அவங்க உள்ளேயே வச்சுருவாங்க அவ்வளோ தூரம் அவங்க ஸ்ட்ராங்காக எஜுகேஷனை பிலீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரியில் ஏன் எஜுகேஷன் எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ இல்லைன்னு சொல்கிற அப்படின்னு தான் நீங்கள் கேட்குறீங்க எஸ் கோ டு தட் பாயிண்ட் ஸோ ஏன் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃப்ரீ இல்லைன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்கூல் ஃபண்டுங்கிறது எப்படி போகும்னா நாம் கட்டுற பப்ளிக் மணி தான் பப்ளிக் மணினா ஒன்றும் இல்லைங்க டேக்ஸ் ஸோ நாம் கட்டுற டேக்ஸில் இருக்கிற மணி தான் ப ஸ்கூலுக்கு ஃபண்டிங்காக போகும் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம நம்ம எவ்வளோ தூரம் நம்ம டேக்ஸ் வேல்யூ இருக்கோ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வேல்யூ இருக்கோ அதுக்கு ஈ அதை பொறுத்து தான் ஸ்கூலுக்கு ஃபண்டே கிடைக்கும் அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆகட்டும் இல்லாட்டி வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்டாஃபோட சேலரி ஆகட்டும் இது எல்லாமே நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் மணியை பொறுத்து தான் பட் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸும் அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக எல்லா ஏரியாலையும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு ஸ்கூலை பொறுத்து தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூவும் பேஸ் ஆகி இருக்கும் இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு வாழ்க்கை ஒரு சக்கரம் மாதிரி இதுவும் ஒரு சக்கரம் தான் எப்படின்னா இப்போது ஒரு ஸ்கூல் வந்துட்டு நல்லா அக்ரெடிட்டட் ஸ்கூல்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா படிக்குது நல்ல நல்ல அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைங்களாம் நல்லா படித்து அவங்களோட டெஸ்ட் கோர்ஸ்லாம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஈவன் அந்த ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட்குள்ளேயே வித்தின் ஒன் ஸ்கூல் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா எல்லாம் ஏ ப்ளஸ்ன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கூலை சுற்றி இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பயங்கர விலையில் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸோட வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா கலெக்ட் ஆச்சுன்னா அதில் இருக்கிற ஃபண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்கூலுக்கு போகும் ஸோ ஸ்கூல் கெட் ஃபண்டட் அவங்க மோர் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க கிளப்ஸு கொடுப்பாங்க எல்லா எல்லா இதுவும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக் இது ஸோ அந்த ஸ்கூல் நல்லா ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்கூலை சுற்றி இருக்கிற வீடு ப்ரைஸும் கூடும் அந்த வீடு ப்ரைஸ் கொடுச்சுன்னா வீடோட டேக்ஸ் ப்ரைஸ் கூடும் அந்த டேக்ஸ் ப்ரைஸ் நல்லா கூடிச்சுன்னா டேக்ஸோட காஸ் அகெயின் கோ பேக் டு ஸ்கூல் அதுதான் நான் வந்துட்டு சைக்கிள்னு சொன்னேன் ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் எனக்கெல்லாம் வீடெல்லாம் இல்லைப்பா அதனால ஏன் எனக்கு வந்துட்டு என் குழந்தைக்கு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஃப்ரீ தான் நான்லாம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் தங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று வந்துட்டு மறந்து
இதுதான் வித்தியாசம் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஸ்கூல் அந்த நல்லா இருக்கிற ஸ்கூல் பக்கத்தில் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தங்கினீங்கன்னா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ கூடியிருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ கூடி இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் கூடி இருக்கும் அந்த டேக்ஸோட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் அவன் மேனேஜ்மெண்ட் கட்டுவாங்க இல்லையா அது பை உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் ரெண்ட்டில் அது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பேசிக் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்களும் தான் வந்துட்டு அந்த ஸ்கூலுக்கு பே பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஸோ நத்திங் மச் பப்ளிக் ஸ்கூல்னால் நம்ம பப்ளிக் ஃபண்டட் ஸ்கூல் தான் நம்ம வந்துட்டு நம்ம நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் இல்லை நம்மளோட டேக்ஸ் மணி மூலியமாக நம்ம அந்த ஸ்கூலுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறோம் நிறைய ஸ்கூலில் வந்துட்டு இங்கே ஸ்கூல் வந்துட்டு ஏரியா நல்லா இருக்காது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சில ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஸ்டாஃப் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது அப்படிம்பாங்க அதாவது ஸ்டாஃபுக்கு போதுமான அளவு சேலரி கொடுக்க முடியல அப்படிலாம் சொல்லி இங்கே நிறைய வந்துட்டு ஆர்டிகல்ஸ்லாம் வரும் பிகாஸ் அந்த ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் நல்லா இருக்காது அந்த ஸ்கூல் டிஸ்ட்ரிக்ட் நல்லா இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸும் நல்லா இருக்காது யாருமே அங்கே போய் வந்துட்டு ஒரு வீடோ இல்லாட்டி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்லேயும் தங்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்கூல் நல்லா இல்லாட்டி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்கூலுக்கு ஃபண்டு போகாது ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இங்கேயும் இந்தியாவுக்குள்ளேயும் வித்தியாசம் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்கூலுக்கும் எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி காசு போகும் இல்லையா ஸோ ஈவன் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன டேக்ஸ் அந்த காசு வந்துட்டு இப்போ சிட்டிஸில் இருந்திங்கன்னா அந்த சிட்டியோட காசு உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக வந்துட்டு டீச்சர்ஸ்க்கு வரும் இதே ஒரு கிராமத்தில் இருந்திங்கன்னா அந்த சிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் காசு வந்துட்டு அந்த டீச்சருக்கு போகாது அதுதான் வித்தியாசம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்கூல் வந்துட்டு பப்ளிக் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் நல்லா இல்லாட்டி அந்த ஸ்கூல்லையே வந்துட்டு ஸ்டாஃப் கூட போட மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபண்ட் இருக்காது பிகாஸ் அந்த ஃபண்ட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் உன் ஓன் ஏரியாவில் தங்கியிருக்கிற வீடை பொறுத்து தான் அதனால தான் இங்கே பப்ளிக் ஸ்கூலில் அந்த ஜோனல் வச்சுருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் பல்லாவரத்தில் தங்கி இருந்து போய் தாம்பரத்தில் படித்தா அந்த தாம்பர ஸ்கூல் உங்களை சேர்த்துக்காதுன்னு பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஏன்னா நீங்கள் பல்லாவரத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்கூலுக்கு உங்கள் மணி போகுது நீ எப்படி என் ஸ்கூலுக்கு தாம்பரத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்கூலுக்கு போக முடியும் அவன் எடுத்துக்க மாட்டான் பிகாஸ் தே வில் ப்ரிஃபர் தாம்பரம் ஸ்கூலில் இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களை மட்டும்தான் அவன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவான் ஏன்னா அவங்களோட காசு தான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போகுது அப்படிங்கிறதா சிம்பிள் லாஜிக் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு யூஎஸ் ஸ்கூல் சிஸ்டம் ஃப்ரீ இல்லை ஃபார் ஆல் ஒன்லி லைக் லெஸ் தேன் உங்களுக்கு ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் அந்த லோ இன்கம் பீப்புள் அந்த மாதிரி அந்த த்ரீ கேட்டகரிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு எஸ் இட் இஸ் ஃப்ரீ ஸோ இதுதான் நான் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஸோ சி யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் டாட்டா பாய் பாய்